പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി കൈപ്പിറ്റേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ബെൽ പരിപാടിയുടെ തുടർച്ചയായി പരീക്ഷയ്ക്കായുള്ള പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ പാഠപുസ്തകം കൂടി മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏറെ ഗുണകരമായിരിക്കും നമസ്കാരം മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ദിവ്യ ഗവൺമെന്റ് നളന്ദ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മലയാളം അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം കുട്ടികളെ ഞാൻ വിജു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപകനാണ് കോവിഡ് നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് രണ്ടു വർഷമാകുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോവിഡിനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ ഓൺലൈൻ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിലും നവംബർ മുതൽ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി പഠഭാഗങ്ങൾ ഓൺലൈനായും ഓഫ്ലൈനായും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാഹചര്യം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലും ചോദ്യത്തിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ആശങ്കയും വേണ്ട നല്ല രീതിയിൽ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുക നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിന് മുഴുവൻ മാർക്കും നേടാൻ കഴിയും അതിന് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് ഈ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ മലയാളത്തിലെ എല്ലാ പാഠങ്ങളും സമഗ്രമായി നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ വർഷത്തെ ചോദ്യഘടനയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്കറിയാം അറിവ് അനുഭവമായി മാറുന്നത് അവരവരുടെ മാതൃഭാഷയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രകാശത്തേക്കാൾ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ടാക്യൂണുകളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ഇ സി ജി സുദർശനന്റെ മാതൃഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് എഴുത്തകം എന്ന ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചത് അല്ലെ ഫിസിക്സിലെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് മലയാളം ക്ലാസുകളായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് മാതൃഭാഷ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിന്തയെയും സർഗാത്മകമായ ഉണർവിനെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വിഷയത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മാനവിക വിഷയങ്ങളും പഠിക്കാനും മാതൃഭാഷ തന്നെ വേണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ മുന്നേ തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ധന്വന്തരി എന്ന ശാസ്ത്രമാസിക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ അതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഭാഷ കൂടാതെ ജീവിതം സാധ്യമല്ല വഴക്കു കൂടാനും കളി പറയാനും ഒക്കെ മാതൃഭാഷ തന്നെ വേണം നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ പോലും മാതൃഭാഷയാണുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലും മാതൃഭാഷയാണുള്ളത് മാതൃഭാഷ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വേർപിരിയാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ കെട്ടുവിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഭരണരംഗം കോടതി വ്യവഹാരം എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ചിന്തയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഖണ്ഡമാണ് ഇ സി ജി സുദർശന്റെ മാതൃഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവം അതാണ് പ്രവേശകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം ഇതിൽ നിന്നും മാതൃഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ണാടി കാൺമോളവും എന്ന ആദ്യ പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം വ്യാസ മഹാഭാരതം സംഭവ പർവ്വത്തിലെ ശകുന്തള ഉപാഖ്യാനത്തിൽ ഉള്ളതാണല്ലോ കണ്ണാടി കാൺമോളവും എന്ന പാഠഭാഗം കാളിദാസന്റെ ശാകുന്തള നാടകമാകും നിങ്ങൾ ഏറെ പരിചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ നിസ്സഹായതയുടെയും സഹനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിട്ടൊക്കെ പല മാനങ്ങളിലും ശകുന്തളയെ സാഹിത്യത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കവി കൽപ്പറ്റ നാരായണന്റെ നിൽപ്പ് എന്ന കവിതയിൽ പേരില്ലാ ഊരിലെ പെണ്ണെല്ലാം ശകുന്തള എന്ന വരിയൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പറഞ്ഞ തരത്തിലാണുള്ളത് എന്നാൽ എഴുത്തച്ഛനാകട്ടെ വ്യാസൻ അവതരിപ്പിച്ച ശകുന്തള എന്ന ശക്തമായ കഥാപാത്രത്തെ അതേപടി തന്റെ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായത് ഈ പാഠഭാഗത്തെ നമുക്ക് പ്രധാനമായി മൂന്ന് ഖണ്ഡങ്ങളായി തിരിക്കാം ഒന്ന് ശകുന്തളയുടെ നേർക്കുള്ള ദുഷ്യന്തന്റെ ശകാര വാക്കുകൾ രണ്ട് ശകുന്തളയുടെ ഉചിതവും കുറുക്കുകൊള്ളുന്നതുമായ മറുപടി മൂന്ന് അശരീരിയും അതിനുശേഷമുണ്ടായ പരിസമാപ്തിയും ഒന്നാം ഖണ്ഡത്തിൽ ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയോട് പെരുമാറുന്നത് അഹങ്കാരിയും കുലടയും പണത്തിനോട് ആർത്തിയുള്ളവളും പരഭൃതയുമായ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന രീതിയിലാണ് നിനക്കൊത്ത ദിക്കിന് പൊയ്ക്കൊള്ളണം എന്നതൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയ്ക്കോണം എന്ന തരത്തിലുള്ള ആട്ടിയോടിക്കലാണ് കോകില നാരി പോലെ നീ പരഭ്രതയല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് കുയിൽപേടയെപ്പോലെ നീ അന്യനാൽ വളർത്തപ്പെട്ടവളാണ് എന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ ശകുന്തളയുടെ ജന്മരഹസ്യത്തെയാണ് ദുഷ്യന്തൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് പക്ഷേ
മനുഷ്യരുടെ ഒരുപാട് നാളത്തെ അറിവും അനുഭവ പരിചയവും ചെറിയ വാക്യങ്ങളിലായി സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകോക്തികൾ എഴുത്തച്ഛൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രമായ ശകുന്തളയെ കൊണ്ട് ലോകോക്തികൾ പറയിക്കുന്നത് ആളുകൾ കണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സമൂഹത്തിലെ തിന്മയെയും അന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളെയും നീക്കി സംശുദ്ധമായ ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം കൂടി അതിനുണ്ട് കണ്ണാടി കാൺമോളവും തന്നുടെ മുഖമേറ്റം നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കും എത്രയും വിരൂപന്മാർ എന്ന ലോകോക്തിയിൽ സ്വന്തം കുറ്റം കാണാതെ അന്യരുടെ ദോഷം മാത്രം കാണുന്ന ദുഷ്യന്തന്റെ ശീലത്തോടാണ് അവൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് കണ്ണാടി നോക്കുക എന്നതിന്റെ ആന്തരികമായ അർത്ഥം ആത്മപരിശോധന നടത്തുക എന്നതാണ് ഇവിടെ അന്യരുടെ കുറ്റം കാണുന്നതിനിടയിൽ ആത്മപരിശോധന കൂടി നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് ശകുന്തള മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ലോകോക്തി നോക്കുക മത്തേഭം പാംസു സ്നാനം കൊണ്ടല്ലോ സന്തോഷിപ്പു നിത്യവും സ്വച്ഛജലം തന്നിലെ കുളിച്ചാലും എന്നാണ് അതായത് ശുദ്ധജലത്തിൽ കുളിച്ചാലും ആനയ്ക്ക് സന്തോഷം ദേഹത്ത് ചെളിവാരി എറിഞ്ഞുള്ള കുളിയാണ് ദുർജനങ്ങൾ എത്ര നല്ല പദവിയിലിരുന്നാലും അവർ മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുന്നതിലാകും സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് അത് സ്വയം മലിനപ്പെടുന്നതിന് സമമാണ് വേറൊന്ന് നല്ലനായിരിപ്പവൻ നല്ലത് ഗ്രഹിച്ചിടും വെള്ളത്തെ വെടിഞ്ഞുപാൽ അന്നം എന്നതുപോലെ അരയന്നത്തിനു മുന്നിൽ പാലും വെള്ളവും വെച്ച് കൊടുത്താൽ അരയന്നം പാല് മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതുപോലെ നല്ലതും ചീത്തയും കലർന്ന ലോകത്തിൽ നിന്ന് നല്ലതു മാത്രം സ്വീകരിക്കാനുള്ള നല്ല മനുഷ്യരുടെ ശേഷിയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നോക്കിവെച്ചാൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ ലോകോക്തികളെപ്പറ്റിയോ അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം അത് എഴുതാൻ കഴിയും ശകുന്തളയുടെ ഈ മറുപടി കഴിയുമ്പോഴാണ് അശരീരി സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് കവിതയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം അശരീരിയിൽ ശകുന്തളയുടെ മഹത്വത്തെ ദുഷ്യന്തന് മുന്നിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും അവർ മൂവരും ഒരുമിച്ച് ചേരുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് പാഠം അവസാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ വെളിവാകുന്ന ചില സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴും മാറ്റമല്ലാതെ തുടരുന്ന സ്ത്രീ അവസ്ഥയാണ് അതിൽ പ്രധാനം ഈ എഴുത്തച്ഛന്റെ ശകുന്തളയെ കുമാരനാശന്റെ സീതയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതും സാമ്യം കൽപ്പിക്കുന്നതുമൊക്കെ അവിടെ സീതയും തന്റെയിടത്തോടെ പ്രതികരിക്കണം അല്ലെ അതുകൂടി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഏതായാലും നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എഴുത്തച്ഛന്റെ ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത കൂടി നോക്കാം സംസ്കൃതവും മലയാളവും പ്രത്യേക പാകത്തിൽ സംയോജിപ്പിച്ചതാണ് എഴുത്തച്ഛന്റെ ഭാഷാരീതി പാഠഭാഗത്ത് നോക്കുക ധാർഷ്ട്യം മുക്താഭരണ വസ്ത്രാദികൾ നിന്ദാവാണികൾ മന്ദാക്ഷഭാവം ഗജമാത്രം മത്തേഭം പാംസുസ്നാനം അലമലം ആഖ്യാനം ചെയ്താൽ സുരസ്ത്രീ സമ ഇങ്ങനെ തനി സംസ്കൃത പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം നല്ല ദ്രാവിഡ മലയാള പദങ്ങളും കാണാം അതുമാത്രമല്ല ഉവന് നല്ലനായിരിപ്പവൻ കുറ്റമില്ലാത മന്നിടത്തിങ്കൽ എന്നിങ്ങനെ തനി നാടൻ പദങ്ങളും എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രത്യേക പാകം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് പഴയ മലയാളത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായ ചെയ്താൾ തരുവൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങളും കാണാം എഴുത്തച്ഛന്റെ ഭാഷാപരമായ സവിശേഷങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വന്നേക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം പ്രകാശം ജലം പോലെയാണ് എന്ന കഥ എഴുതിയത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യകാരനായ ഗബ്രിയൽ ഗാർസിയ മാർക്വേസ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആളാണ് മാർക്വേസ് ആദ്യം കഥ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ടോട്ടോയും ജോവലും അവർ ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്നത് കാഡ്ജിനയിലാണ് ആ പഴയ വീട്ടിൽ ബോട്ടടിപ്പിക്കാൻ സ്ഥലവും വിശാലമായ മുറ്റവും രണ്ട് വലിയ വള്ളം വയ്ക്കാനുള്ള ഷെഡും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ യൂറോപ്പിലെ മാഡ്രിഡ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഫ്ളാറ്റിലാണ് അഞ്ചാം നിലയിലുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഈ കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളോട് തുഴവെള്ളം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മുതലാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പപ്പ പറയുന്നത് കാഡ്ജിനയിൽ മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ വാങ്ങാം എന്നാണ് അമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വള്ളം തുഴയാൻ ഇവിടെ ആകെയുള്ള വെള്ളം ഷവറിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പക്ഷെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉയർന്ന നേട്ടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി പകരം സമ്മാനം എന്നോണം നിർബന്ധപൂർവം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയാണ് തുഴവെള്ളവും മുങ്ങൽ സാമഗ്രികളും ഒക്കെ എന്നിട്ട് ബുധനാഴ്ചകളിൽ അച്ഛനമ്മമാർ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ബൾബ് പൊട്ടിച്ച് അതിൽ നിന്നും കുത്തിയൊലിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൽ വള്ളം തുഴഞ്ഞ് രസിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഈ കഥയിലെ അവിശ്വസനീയമായ സംഭവം ഈ സാഹസത്തിന് കാരണവും പറയുന്നുണ്ട് വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ കവിത എന്ന ചർച്ചയിൽ ആ വി
മട്ടുപ്പാവകൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് സുവർണ പ്രളയമായി തെരുവിലൂടെ അത് ഒഴുകുന്നു രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത്തിയേഴ് കുട്ടികളും വീട്ടിൽ മുഴുവനായി ഒഴുകി നടക്കുകയും ഒടുവിൽ മുങ്ങിത്താണ് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നടന്നത് നദിയോ കടലോ ഇല്ലാത്ത മാഡ്രിഡ് എന്ന പട്ടണത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാർക്വേസ് കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ കഥയിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന രചനാ സങ്കേതം ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായ ഒരു കഥാ സാഹചര്യത്തിൽ അവിശ്വസനീയമായ സംഭവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നുന്നത് ഈ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം അതായത് ഈ കുട്ടികൾ ടോട്ടോയും ജോവലും താമസം മാറി വരുന്നതും ഫ്ളാറ്റിന്റെ അന്തരീക്ഷവും മാതാപിതാക്കളും അവർ തുഴവെള്ളവും മുങ്ങൽ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ യഥാർത്ഥമായുള്ള സംഭവങ്ങൾ പോലെയാണ് അതേസമയം പൊട്ടിയ ബൾബിൽ നിന്ന് കുതിച്ചൊഴുകുന്ന പ്രകാശം തളം കെട്ടുന്നതും അതിൽ വള്ളം തുഴയുന്നതും മുങ്ങിത്തപ്പുന്നതും സാധനങ്ങൾ ഒഴുകി നടക്കുന്നതും ഒക്കെ ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏതെങ്കിലും യക്ഷി കഥകൾ പോലെ ഭാവന മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളത് വിശ്വസിച്ചേനെ ഇവിടെ ഒരേ സമയം മാന്ത്രിക ഭാവനയും യാഥാർത്ഥ്യവും കൂടിക്കുഴഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നു ഇതാണ് മാജിക്കൽ റിയലിസം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് മാജിക്കൽ റിയലിസം പലപ്പോഴും മാർക്കേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കഥയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ ഭാവനാ ലോകത്തിലൂടെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാജിനയിലെ കുട്ടിക്കാലമാണ് അതാണ് അവർ വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ചുരുക്കത്തിൽ മാന്ത്രിക ഭാവന കൊണ്ട് മാഡ്രിഡിനെ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കാജിനയാക്കി മാറ്റുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കഥയിൽ കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ലോകമുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ലോകത്ത് എന്തും സാധ്യമാണ് പക്ഷെ അത്തരമൊരു ഭാവനാ ലോകത്തായിരിക്കാൻ മുതിർന്നവർക്ക് കഴിയില്ല കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ പ്രകാശത്തിൽ കളിക്കുന്നത് സിനിമ കണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കാണുന്നതോ ഉണങ്ങിയ തറയിൽ മാലാഖമാരെ പോലെ കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെയാണ് ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത തുഴവെള്ളം വാങ്ങി വെച്ചത് പോരെ എന്ന് പപ്പ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അഭിരുചികൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള മുതിർന്നവരുടെ ഇടപെടലുകളും അവിടെ കാണാം കുട്ടികളുടെ ഓരോ നേട്ടങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുക അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ കഥയ്ക്ക് മറ്റു ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് രണ്ടര നൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം സ്പെയിനിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു കാഡ്ജിനെ ഉൾപ്പെടുന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക കഥയിലെ കുട്ടികൾ ജെറാനിയം ചെടിയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചവരാണെന്ന് പറയുന്നു പാട്ടിന്റെ വരികൾ മാറ്റി ഹെഡ് മാസ്റ്ററെ കളിയാക്കിയവരാണെന്ന് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ തങ്ങളെ അടിമകളെ പോലെ ആക്കി വെച്ചിരുന്നവരോടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന സ്പെയിൻകാർക്ക് ഭാവനയുടെ ലോകം എന്തെന്നറിയില്ല എന്ന തരത്തിൽ കുത്തുവാക്കും പറയുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഭാവനയുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം മാഡിഡിനെ മുക്കിക്കളയുകയാണ് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പും ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ മേലുള്ള ആധിപത്യവും പകപോക്കലും ഒക്കെ ഈ കഥയിൽ മാർക്കേസ് ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആശയങ്ങളെ മുൻനിർത്തി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈക്വിറ്റേസ് തയ്യാറാക്കി ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ് അടുത്തതായി നമുക്ക് കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണന്റെ കിരാതവൃത്തം എന്ന കവിതയിലേക്ക് കടക്കാം വെന്തു വെണ്ണീറായ വനത്തിൽ നെഞ്ചത്ത് പന്തം കുത്തി നിൽക്കുന്ന കാട്ടാളനെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കവിത ആരംഭിക്കുന്നത് കാട്ടാളന്റെ കണ്ണുകളിൽ പെറ്റുകിടക്കുന്ന ഈറ്റപ്പുലിയുണ്ട് പുരികം കൊത്താൻ ആഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കരിമൂർഖനെ പോലെയാണെന്ന് കവി പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിംബകൽപ്പനകളിലൂടെ കാട്ടാളനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രയോഗമാണ് നെഞ്ചത്തൊരു പന്തം കുത്തി നിൽപ്പൂ കാട്ടാളൻ എന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പടയണിയെ കാണുന്നത് പടയണിക്കൊലങ്ങളുടെ സ്ഥലം കൂടിയാണ് കടമ്മനിട്ട പടയണി എന്ന അനുഷ്ഠാന കലാരൂപത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് കിരാതവൃത്തം ഭൈരവി കോലത്തിന്റെ പടം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ കോലത്തിൽ പന്തം കുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ചിത്രം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കവി ഇവിടെ കാട്ടാളനെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള പരിസര വർണ്ണനയിലൂടെ കാട്ടാളന്റെ രോഷം എന്തിനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യാരോപം നടത്തിക്കൊണ്ട് ആകാശത്തെ അച്ഛനായും പ്രകൃതിയെ അമ്മയായും മലകളെ പ്രകൃതിയുടെ മുലകളായും സങ്കല്പിച്ച് അവയ്ക്കുണ്ടായ വി
മുളനാഴി നിറച്ച പഴഞ്ചാർ ഒരു മൂന്നിനു ലഹരി പിടിച്ച മാഞ്ചോട്ടിൽ താളം കൊട്ടി തലയാട്ടിയ ഞാനിന്നിവിടെ ഇവരികൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ കരുത്തും കാന്തിയും ഉൾച്ചേർന്ന കാട്ടുജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദമാണ് വരികളിൽ കറുകപ്പുൽ തുമ്പത്തമ്പിളി കളമെഴുതിപ്പാടിയ രാവുകൾ എന്നു തുടങ്ങുന്ന വരികൾ ഈ കവിതയിലെ ഏറ്റവും സൌന്ദര്യാത്മകമായ ദൃശ്യമാണ് നിലാവിന്റെ കളമെഴുത്തിന് പുൽത്തുമ്പ് വേദിയാവുകയാണ് അവിടെ അനുഷ്ഠാനവും പ്രകൃതിയും ഒന്നായി ചേരുന്ന കാഴ്ച കാണാം പിന്നീട് തളിരെല്ലുകൾ കരിയും മണമോ തറയുന്നു നാടുകളിൽ എന്ന വരികളിൽ തന്റെ ഭാവി തലമുറയെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന കാട്ടാളനെ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാട്ടാളനെ ഈ കവിതയിൽ ദർശിക്കാം കവിതയിൽ വേട്ടക്കാരുടെ കൈവെട്ടുമെന്നും അവർ തലയില്ലാതെ ഒഴുകണ മാറ്റിൽ എന്നുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെറും സംഹാരമല്ല പുനരുജ്ജീവനമാണ് കവി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു സൂര്യൻ ഉദിക്കുമെന്നും വനമോടികൾ ആടി തെളിയുമെന്നും താൻ അന്ന് ചിരിക്കുമെന്നുമുള്ള പ്രത്യാശയിലാണ് ആ കവിത അവസാനിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കിരാതവൃത്തം ആധുനിക കവിതയാണ് എഴുത്തച്ഛനിൽ നിന്ന് നേരെ കിരാതവൃത്തത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന മാറ്റങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഭാഷയുടേതാണ് കാവ്യങ്ങളുടെ ഭാഷ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പരിണാമ വിധേയമാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഉദാഹരണമായി ഈറ്റപ്പുലി നോറ്റുകിടക്കുന്ന കണ്ണ് കണയേറ്റ കരിമ്പുലിയെപ്പോലെയുള്ള അയാളുടെ അലർച്ച മരണം കാവലിരിക്കുന്ന കടുനോവിന്റെ കോട്ട ദിക്കുകളിൽ മലരുരുകിയൊലിക്കുന്ന നിറം എന്നൊക്കെയുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇവ വാക്കുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചെറിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവയെ കാവ്യബിംബങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭാഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഭാവതീവ്രത കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരം കാവ്യബിംബങ്ങളാണ് ആധുനിക കവിത ഇത്തരം ബിംബങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭാവത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതെന്നും നമുക്കറിയാം കാവ്യബിംബങ്ങൾക്കുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇവ നമ്മുടെ കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് ചെവി തൊലി എന്നീ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നേരിട്ട് സ്പർശിക്കും എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കൂടുതൽ വികാരക്ഷമമാകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ കാട്ടാളന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഊറിയടർന്നൊരു തീത്തുള്ളി എന്നൊരു വരിയുണ്ട് വിളക്കിൽ നിന്ന് തീ ഇറ്റു വീഴുന്നതുപോലെ കാട്ടാളന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീഴുന്നത് തീത്തുള്ളിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ അനുഭവിച്ചിരുന്ന വേദനയുടെ തീവ്രതയും ദേശത്തിന്റെ സംഹാര ശക്തിയുമെല്ലാം നമുക്ക് മുന്നിൽ കണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനാകും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ദൃശ്യബിംബം അഥവാ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കവിതയിൽ തന്നെ കാട്ടാള സ്ത്രീകൾ നൃത്തം ചെയ്തത് കാറ്റിന്റെ ചിലങ്ക കെട്ടിയാണെന്നും കാട്ടാറിന്റെ തരുവള മുട്ടിയാണെന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ചിലങ്കയുടെ ശബ്ദം തരിവളയുടെ ശബ്ദം നമ്മുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ ശ്രാവ്യബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആറ്റിൻകരയിൽ നിലവിളിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം കാട്ടാളന്റെ കരളിൽ ചാട്ടുളിയായി ആഞ്ഞു തറച്ചു എന്നും കവി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സൂചി തറയ്ക്കുന്നതിന്റെ വേദന നമുക്കറിയാം അതുപോലെ വലിയ സ്രാവുകളെയും മറ്റും പിടിക്കാനുള്ള ചാട്ടുളി കരളിൽ തറയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള വേദനയാണ് കാട്ടാളൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ അത് സ്പർശബിംബമാണ് ഇതുകൂടാതെ ഈ കവിതയിൽ ധാരാളം ബിംബങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് അവ കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക കവിതയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കാവ്യബിംബങ്ങൾ എന്നുകൂടി പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക കാട്ടാളന്റെ നീറാക്കപ്പെടുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയും അവന്റെ വൈകാരിക ഭാവങ്ങളും പകയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള വിശാലമായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പടയണിയെക്കുറിച്ചും കവിതയുടെ ബിംബകൽപ്പനകളും കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പാഠത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പി പത്മരാജൻ എഴുതിയ അവകാശങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന കഥ ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥയാണ് മരിച്ചവരുടെ ഛായാപടങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഒരു തെരുവ് അവിടെ അസംഖ്യം കടകളുണ്ട് ആ തെരുവിലേക്ക് ഒരു നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വിയർത്ത് കിതച്ച് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ദിവാകരൻ തന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ചിത്രങ്ങളാണ് ദിവാകരന് വേണ്ടത് വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ തെരച്ചിൽ തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം ക്രമേണ ക്ഷീണിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് പടങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ട് ഏതാണ്ട് എല്ലാ പടങ്ങളും ഒന്നുപോലെയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിത്തുടങ്ങി ഇതിനിടയ്ക്ക് കടക്കാർ ഏതെങ്കിലും ചില പടങ്ങൾ പോരെ എന്നും അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് എന്നും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ടവന്റെയൊന്നും പടം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എനിക്കറിയാം എന്നിങ്ങനെ ദിവാകരൻ മറുപടി പറയുന്നു എങ്കിലും ദിവാകരന് ഉള്ളിൽ നല്ല പരിഭ്രമമുണ്ട് തിരച്ചിൽ ഇങ്ങനെ തുടരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വല്ലാതെ ക്ഷീണിതനാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര കടകളുണ്ട് ഈ കടകൾ അടയ്ക്കാറ
ദിവാകരൻ ഒതുങ്ങി ഭിത്തിയിലേക്ക് ചാരി നിന്നു ആ കുട്ടികൾ ദിവാകരന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാ ഈ പടമാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറയുകയും കടക്കാരൻ ദിവാകരനെ ഭംഗിയായി പുതിയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കഥ അവസാനിക്കുന്നു ഈ കഥയ്ക്ക് ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട് എന്താ ദിവാകരന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ദിവാകരൻ മരിക്കുകയാണോ എന്ന് കുട്ടികൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ദിവാകരൻ കുട്ടികളെ ഭയന്ന് മൂലയിലേക്ക് മാറി ഭിത്തിയിൽ ചാരിയെന്ന് ഈ ഭിത്തിയിൽ ചാരൽ അദ്ദേഹം ഒരു ചിത്രമായി മാറുന്നതിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നും ആ ചിത്രത്തെയാണ് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഒരു നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന അന്വേഷണമാണല്ലോ രാത്രിയോടുകൂടി ഒടുങ്ങുന്നത് ദിവാകരൻ എന്ന പേരിനും സൂര്യൻ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് നമുക്കറിയാം പുലർച്ചെ നാം പുതിയ ഒരു തലമുറയുടെ വരവാണ് കാണുന്നത് അതായത് കുട്ടികളുടെ വരവ് അതുകൊണ്ട് പകലൊടുങ്ങുന്നതും രാത്രി കനക്കുന്നതുമൊക്കെ മരണത്തിന്റെ സൂചനകളാണെന്ന് പറയാം തീർച്ചയായും പക്ഷെ വേറെയും ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിന് ഇതൊരു സൈക്കിക് ഇൻസിഡന്റ് അഥവാ മനോവ്യാപാരമാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ച് തോന്നുന്ന ചിന്തകളാണിത് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം പിന്നെ മരിച്ചവരുടെ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവന്റെ അസ്തിത്വമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നിങ്ങനെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ പരമാവധി വിശദമായി തന്നെ ക്ലാസുകൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം കടക്കാം ഒന്ന് ഈ കഥ ഒരു ഫാന്റസിയാണ് വിചിത്രമായ ഒരു മനോരഥ സൃഷ്ടി കാരണം മരണം മാത്രം നിഴലിക്കുന്ന ഒരു തിരുവും അവിടെ എത്തി മരിച്ചവരെ തിരയുന്ന ഒരാളും അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ പടമായി പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയും വെറും ഭ്രമാത്മകമായ ഒന്നാണ് തൊട്ടുമുമ്പ് മാജിക്കൽ റിയലിസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പശ്ചാത്തലം യഥാർത്ഥമായി തോന്നും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ചില സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത മാന്ത്രിക ഭാവന എന്നാൽ അവകാശങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന കഥ മുഴുവനായി അതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും സംഭവവും എല്ലാം വിചിത്രമായ ഫാന്റസിയാണ് മറ്റൊന്ന് തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ചിത്രം അന്വേഷിക്കുന്ന ദിവാകരൻ വാസ്തവത്തിൽ തന്റെ പൈതൃകമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതായത് സ്വത്വാന്വേഷണം ഈ സ്വത്വം എന്ന പദം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിരിക്കും അല്ലെ അത് തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഞാൻ ആരാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആത്മാന്വേഷണമാണ് സ്വത്വാന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക ചെറുകഥകളുടെ ഒരു സവിശേഷത കൂടിയാണ് സ്വത്വാന്വേഷണവും മറ്റും പിന്നെ ഈ കഥയിൽ കാണുന്ന വിപണിയുടെ ചിത്രം ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറേ കച്ചവടക്കാരെയും കഥയിൽ കാണാം അവർക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തുന്ന ആളുകളുടെ മാനസികാവസ്ഥ അറിയണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും പോരെ എന്തെങ്കിലും പോരെ എന്ന തരത്തിലാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം അവർ പരസ്പരം നോക്കി കണ്ണെറുക്കുന്നുണ്ട് കള്ളച്ചിരി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വികൃത മന്ദഹാസം എഴുത്തുകാരനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങാനെത്തുന്ന ആളാകട്ടെ തനിക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നും മറന്നുപോകുന്നു ഒരിക്കലും കണ്ടുതീരാത്ത അത്ര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ധാരാളിത്തം വേറെ വിപണി വാ വിളർന്നു നിൽക്കുന്നു കടകളിലെ വെളിച്ചവും പിന്നിൽ ഒരു ചതി ഒളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങാനെത്തിയ ആൾ സ്വയം ഒരു ഉൽപ്പന്നമായി മാറുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഇത്തരം ഉപഭോഗ സംസ്കാരവും വിപണിയുടെ യാന്ത്രിക ഘടനയും ഈ കഥയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അംശമാണ് കഥയിലെ ഫോട്ടോ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഛായാചിത്രങ്ങൾ അലങ്കാരമായി കണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് സെൽഫിയിലേക്കുള്ള പരിണാമമൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഓർമ്മിക്കാം പിന്നെ ഛായ എന്നതിന് പ്രതിച്ഛായ എന്ന തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മാത്രമല്ല ഛായാപടങ്ങൾ മറ്റൊരാളാൽ വരയ്ക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് ദിവാകരന് പരിചയമുള്ള പ്രതിച്ഛായ ആവണമെന്നില്ല അവിടെ വരയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക അവസാനം വരെയും ദിവാകരൻ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടാതെ പോയത് അതുകൊണ്ടാണെന്നും വേണമെങ്കിൽ വാദിക്കാം പിന്നെ അവകാശങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന തലക്കെട്ടും വ്യാഖ്യാന സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് നാം നമുക്ക് തന്നെ അപരിചിതരായി മാറുന്ന പ്രശ്ന പരിസരമാണത്രേ അവകാശങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ദിവാകരന്റെ അവകാശമാണെങ്കിൽ തന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ അവകാശമായി ദിവാകരൻ മാറുകയാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈപ്പിറ്റേസ് തയ്യാറാക്കി
തമിഴ് സംഗീത നാടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പൊട്ടിമുളച്ച നാട്ടുകലകളിൽ ഒന്നാണ് കാക്കാരശി നാടകം എന്ന് സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് നാടോടി കലാരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഗവേഷണം നടത്തുകയും പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ജി ഭാർഗവൻ പിള്ള സമ്പാദിച്ച കാക്കാരശി നാടകത്തിലെ ഭാഗമാണ് കാക്കാരശി പാട്ടിലുള്ളത് കാക്കാനോട് കാതിലിടാൻ കമ്മലും മൂക്കുത്തിയും ആലില പോലെയുള്ള ഞാത്തും കയ്യിലും കാലിലും ഇടാൻ മോതിരങ്ങളും പൽപ്പൊടിയും കളിക്കാൻ ചെപ്പും പന്തും എല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാക്കാത്തിമാരെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ആഭരണങ്ങൾ എവിടെ പോയി എന്ന് കാക്കാൻ ചോദിക്കുന്നു അതിന് കാക്കാത്തിമാർ മറുപടി പറയുന്നു തമാശയാണെങ്കിലും കാക്കാത്തിമാരുടെ മറുപടിയിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം അത്ര എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നില്ല കല്ലുള്ള നാട്ടിൽ കാൽവീശി പോയപ്പോഴാണ് കാലിലെ ആഭരണം കളഞ്ഞു പോയത് കാട്ടിൽ ചുള്ളിക്ക് പോയപ്പോഴാണ് കയ്യിലെ മോതിരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് മൊന്തയിലെ വെള്ളം മൊത്തി കുടിച്ചപ്പോഴാണ് മൂക്കുത്തി പോയത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൂടി ഈ പാട്ടിൽ വെളിവാകുന്നുണ്ട് കാക്കാരശി നാടകം തമാശ രൂപത്തിലുള്ള അവതരണമാണെങ്കിലും ശക്തമായ സാമൂഹ്യ വിമർശനം കൂടിയാണ് ഇത് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത്തരത്തിലാകും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത ഇനി നമുക്ക് കേശിനി മൊഴി എന്ന പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം കഥകളിയുടെ സാഹിത്യ രൂപമാണ് ആട്ടക്കഥ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉണ്ണായ വാര്യർ എഴുതിയ നളചരിത മാട്ടക്കഥയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗമായ കശിനി മൊഴി നളദമേന്തിമാരുടെ കൂടിച്ചേരലിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രമേയം കേശിനി ദമയന്തിയുടെ വിശ്വസ്തയായ തോഴിയാണ് ബാഹുകൻ എന്ന പേരിൽ ഋതുപർണന്റെ തേരാളിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ നളൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കാർക്കോടകൻ എന്ന പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് വിരൂപനായി പോയ നളനെ ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ദമയന്തിക്കും ചില സംശയങ്ങളേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഋതുപർണ രാജാവിനോടൊപ്പം തേരാളിയായി വന്നത് നളൻ തന്നെയാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ദൌത്യമാണ് ദമയന്തി കേശിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ആ ദൌത്യം കേശിനി ഭംഗിയായി നിറവേറ്റുന്നു യജമാനോ യജമാനത്തെയോ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് ഉത്തമ ദൂതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ദൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുന്നയാൾ മധ്യമനും പറഞ്ഞ കാര്യം പോലും നേരെ ചെയ്യാത്തയാൾ അധമദൂതനുമാണ് ഇവിടെ കേശിനി ഉത്തമ ദൂതി തന്നെയാണ് ആദ്യം കേശിനി നേരിട്ട് പോയി ബാഹുവിനോട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി അതിനുശേഷം ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് അതായത് രഹസ്യമായി ബാഹുകൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ടു കുടത്തിൽ തനിയെ വെള്ളം നിറയുന്നതും തീ കത്തുന്നതും തേരിൽ വാടിയ പൂക്കളെ ബാഹുകൻ കയ്യിലെടുത്ത് കശക്കിയപ്പോൾ അത് പുതിയ പൂക്കളായി തീരുന്നതും കേശിനി മനസ്സിലാക്കുന്നു അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം രഹസ്യമായി ഇവിടെ വിജനെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പ്രയോഗം രഹസ്യമായി ദമയന്തിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കുടത്തിൽ വെള്ളം തനിയെ നിറഞ്ഞതും പൂക്കൾ തിരുമ്മിയപ്പോൾ അവ വാടാതെ പുതുപൂക്കളായതും വരുണൻ നൽകിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ അഗ്നി ദംഭം കൂടാതെ കത്തിയത് അഗ്നിദേവൻ നൽകിയ വരം കൊണ്ടുമാണ് തീ കൊണ്ട് പൊള്ളലേൽക്കില്ല എന്ന വരവും അഗ്നി നളന് നൽകിയിരുന്നു ഈ വരങ്ങളെയൊക്കെ ദമയന്തിക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നതാണല്ലോ അവ ദേവന്മാർ നൽകിയത് തങ്ങളുടെ വിവാഹ അവസരത്തിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് ദമയന്തിക്ക് ബാഹുകൻ എന്ന പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നളൻ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായത് ഇതിലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരികൾക്കിടയിലൂടെ വായിക്കാനാകും കേശിനി ദമയന്തിയോട് ബാഹുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ധീമാനാണ് പുരുഷരത്നമാണ് കലനല്ല എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേശിനിക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇത് നളനാണോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്റെയും കൂടി യജമാനായ നളരാജാവിനെ പറ്റി മോശമായി സംസാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേശിനി വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ബാഹുവിനുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെയും നമ്മുടെ കേശിനി ഉചിതജ്ഞയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ബാഹുകൻ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കുക ഭർത്താവ് തെറ്റ് ചെയ്താലും കുലനാരിക്ക് കോപം പാടില്ലെന്ന് ഈ ആശയത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന തരത്തിലൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ ദാരുണമായ സംഭവം ഉണ്ടായാലും അതെല്ലാം സഹിച്ച് ഉള്ളിലുള്ള കോപവും വിഷമവും ഒന്നും പുറത്തു കാണിക്കാതെ കഴിയുന്നവർ മാത്രമാണോ ഉത്തമസ്ത്രീ ഇങ്ങനൊരു ചിന്തയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇടമുണ്ട് കണ്ണാടി കാൺമോളവും എന്ന പാഠത്തിലെ ശകുന്തളയും നിന്ദാവാണികൾ കേട്ടും അന്താക്ഷഭാവത്തോടെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നും ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കണം മറ്റൊന്ന് ഉണ്ണായ വാര്യർ നളചരിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷയാണ് ഒരേ സമയം അരങ്ങിനെയും കവിതയെയും
നമ്മുടെ നാടകങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ നാടക രീതികളോടാണ് കൂടുതൽ ചായ്വ് പുലർത്തിയിരുന്നത് അതിനെ നമ്മുടെ കേരളീയ കലാസങ്കല്പങ്ങളുമായി ചേർത്ത് നിർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് തനത് നാടക വേദി എന്ന ചിന്ത തനത് നാടകങ്ങളുടെ അവതരണം തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ് പൂർണ്ണമായി സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വേദി അതിനാവശ്യമില്ല തുറസ്സായ സ്ഥലം തന്നെ ധാരാളം ശൈലീകൃതമായ അഭിനയമാണ് അതിൽ വേണ്ടത് എന്നുവെച്ചാൽ വെറും സംഭാഷണമോ മുഖത്വഭാവങ്ങളോ മാത്രമല്ല ശരീരചലനങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ പാട്ടും കൊട്ടും ഒക്കെയായുള്ള സംഗീതാത്മകതയും ഇതിനുണ്ട് ഉചിതമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സംഭാഷണം പോലും താളാത്മകമാകണം എന്നാണ് ഇതാണ് തനത് നാടകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് വരാം സൂര്യവംശത്തിലെ രാജാവാണ് അഗ്നിവർണൻ ദശരഥനും ശ്രീരാമനും ഒക്കെ വാണരുളിയ അയോധ്യയിലെ രാജാവ് നമുക്കറിയാം ശ്രീരാമൻ ഏകപത്നീവ്രതം സ്വീകരിച്ച പുരുഷോത്തമനായ രാജാവാണ് എന്നാണ് ഇതിഹാസത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രജകൾക്ക് അഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത രാജാവ് പക്ഷേ അഗ്നിവർണൻ ദുർമാർഗിയായിരുന്നു സ്ത്രീ ലംബടനായി സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകി ജീവിച്ചു പ്രജകൾക്ക് രാജാവിനെ കാണാനോ സങ്കടം ഉണർത്തിക്കാനോ ഒന്നും അവസരമുണ്ടായില്ല പ്രജകളുടെ പരാതി കേൾക്കാനായി കാലുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നത്രേ ഈ പുരാണ കഥയെ പശ്ചാത്തലമാക്കി ഒരു സാമൂഹിക വിമർശനമാണ് കാവാലം ഈ നാടകത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ആറ് കഥാപാത്രങ്ങളും ഒരു ഗായക സംഘവുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് പിന്നെ സിംഹാസനത്തിൽ രണ്ട് മരക്കാലുകളും ഉണ്ട് രാജാവില്ല ഒരു ഭരണാധികാരി ഇവിടെ ഇല്ല ഭരണവും ഇല്ല ഒരു നാഥനില്ല കളരി ഈ നാഥനില്ല കളരിയിലേക്കാണ് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളായി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം വിദൂഷകൻ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വ്യക്തത വന്ന് കഴിയും ആർക്കും പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നമേയല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ് ആഹാരം പക്ഷെ വിശപ്പ് പോലുള്ളത് താണതരം കാര്യമാണെന്നാണ് വിദൂഷകൻ പറയുന്നത് പിന്നീട് അവിടെ എത്തുന്ന ഓരോരുത്തരും അധികാരത്തിന് വേണ്ടി വടംവലി കൂട്ടുകയാണ് രാജാവില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തൊട്ടടുത്തയാൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് രാജാവിന്റെ തോഴനാണ് ഞാൻ എന്ന് വിദൂഷകൻ എല്ലാറ്റിനും മേലെയാണ് താൻ എന്ന് രാജഗുരു നിങ്ങൾ ആരുമല്ല നിയമവും നീതിയും നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് എന്ന് കൊത്തുവാൾ ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അധികാരത്തിന്റെ ജീർണതയും അവസരം മുതലാക്കാനുള്ള ഉപജാപക വൃന്ദത്തിന്റെ വടംവലിയും ഒക്കെയാണ് അധികാരമാകുന്ന അപ്പകഷ്ണത്തിനു വേണ്ടി കടിപിടി കൂടുന്നവർ ആ സമയത്ത് അരങ്ങിൽ വേറെയും കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് കേവലരാമനും ചിന്താരാമനും കേവലരാമൻ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ഇവിടെ ഒരു രാജാവുണ്ടോ ഞാൻ ആരോടാണ് ഈ പരാതി ഉണർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുമൊക്കെ കേവൽരാമൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ചിന്താരാമൻ ഉറപ്പുകൊടുത്തപ്പോൾ കേവൽരാമൻ സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് അധികാരം ജനങ്ങളിലേക്ക് എന്ന മോഹന വാഗ്ദാനത്തിൽ മയങ്ങിപ്പോയ വോട്ടർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ചിന്താരാമൻ ബുദ്ധിജീവികളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് പക്ഷേ കേവലരാമൻ അടികൊള്ളുമ്പോൾ ചിന്താരാമൻ അത് അറിഞ്ഞ ഭാവം നടിക്കുന്നില്ല സാധാരണക്കാരന് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിജീവികളും വളരെ തന്ത്രപരമായി ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം കൊത്തുവാളിന്റെ കയ്യിലെ ദണ്ടും ആ തടിച്ച പുസ്തകവും തമ്മിൽ സംഘട്ടനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് അറിവും ആയുധവും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനമാണെന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാം പക്ഷെ അപ്പോൾ പുസ്തകം കേവലരാമനാണ് കയ്യിലേന്തിയിരിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബുദ്ധിജീവികളുടെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ അല്ല അറിവ് സാധാരണക്കാരിലെത്തുമ്പോൾ അവരാകും കൂടുതലായി ജീർണതയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുക എന്നൊരു സൂചന ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം കേവൽരാമനെ പിടലിക്ക് പിടിച്ച് തള്ളുകയും മർദ്ദിക്കുകയുമാണ് കൊത്തുവാൾ ഇവിടെ സമൂഹത്തിലെ നിയമപാലകരുടെയും നിയമ സംരക്ഷകരുടെയും പ്രതീകമാണ് കൊത്തുവാൾ എന്ന് പറയാം രാജാവിന്റെ കാലുകൾ സിംഹാസനത്തിൽ കൊണ്ടു വയ്ക്കുന്നതും എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നതും ഒക്കെ വിദൂഷകനാണ് രാജാവിനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ പറയുന്നതും അദ്ദേഹമാണ് അധികാരത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന ഉപജാപക വൃന്ദത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് വിദൂഷകൻ നാടകത്തിന്റെ അവസാനം ഈ ചപ്പചോറുകളെ എല്ലാം അടിച്ചുവാരാനും അവിടുത്തെ ജീർണതകളെയും മാറാലുകളെയും മാറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കാനും രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് അടിച്ചുതളിക്കാരിയാണ് അവളാകട്ടെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എല്ലാം സഹിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും തിരുത്തൽ ശക്തിയായി മാറുന്നത് ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായ സാമൂഹിക വിമർശനം ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇതിൽ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇതിലുള്ള ആക്ഷേപ ഹാസ്യവും ശ്രദ്ധിക്കണം രാജാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പിടിപ്പത് പണിയുണ്ട് എന്നും വായുണ്ടെങ്കിലും വായിക്കാൻ നേരമില്ലാഞ്ഞ് വേറൊരാളെ ഇരുത്തി വായിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുമെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അതൊന്നാം തരം ആക്ഷേപ ഹാസ്യമാണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ നാടകത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും ശക്തമായ
പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈപ്പിറ്റേസ് തയ്യാറാക്കി ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ് അടുത്ത പാഠം കഥകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പദത്തിന്റെ പഥത്തിൽ പദം എന്ന വാക്കിന് കാല് വാക്ക് എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം നാവികൻ നീ ഭവാം ദീക്കോ രാവി വൻതോണി നിൻപദം എന്ന് നാരായണഗുരു എഴുതിയത് ദൈവദശകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടെ പാദങ്ങൾ എന്നും വാക്ക് എന്നുമുള്ള അർത്ഥം യോജിക്കും എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പാഠത്തിന്റെ ശീർഷകത്തിൽ പദം എന്ന പദമുള്ളത് കഥകളിയിലെ പദം എന്നാൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എന്നാണ് അർത്ഥം സംഭാഷണം മാത്രമല്ല കഥാപാത്രത്തിന്റെ ആത്മഗതങ്ങളെയും പദം എന്നാണ് പറയുക കഥകളിപ്പാട്ടിന്റെ പദത്തിൽ അഥവാ വഴിയിൽ എങ്ങനെ താൻ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് കലാമണ്ഡല ഹൈദരലി വിവരിക്കുന്നതാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തുള്ളത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പ്രശസ്തമായ കലാമണ്ഡലം എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ കഥകളിപ്പാട്ട് പഠിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്ന സാഹചര്യവും അവിടെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവവുമാണ് ഹൈദരലി വിവരിക്കുന്നത് തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം രണ്ടു പുസ്തകത്തിലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് ഓർത്താൽ വിസ്മയം പിന്നെ മഞ്ജുതര അവയിൽ മഞ്ജുതരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പാഠഭാഗം നമുക്കറിയാം മഞ്ജുതര എന്നാൽ കഥകളിയിലെ ഒരു ചടങ്ങാണ് ജയദേവ കവി എഴുതിയ അഷ്ടപതിയിലെ മഞ്ജുതര എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പദം ആണ് ഗായകൻ പാടുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഗായകനാണ് ആ സമയത്ത് പ്രാധാന്യം ആ ചടങ്ങ് കൂടി മനസ്സിലെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ മനോഹരം എന്ന അർത്ഥമുള്ള മഞ്ജുതരം എന്ന പേര് ആത്മകഥാപരമായ തന്റെ രചനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്തെ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിരുന്ന അപകർഷവും ദാരിദ്ര്യവുമാണ് ആദ്യം പ്രായമായ ശേഷം ഉമ്മയ്ക്കും ബാപ്പയ്ക്കും ജനിച്ച കുട്ടി എന്ന പരിഹാസം കാണാനൊട്ടും ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന വിഷമം അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ബാപ്പ മരിച്ചുപോയതുകൊണ്ടുണ്ടായ അനാഥത്വം ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ബാപ്പ മടിയിലിരുത്തി പാട്ടു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് പാട്ടുകൊണ്ട് മകൻ പിഴച്ചുകൊള്ളുമെന്ന് ബാപ്പ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാണ് ഹൈദർ പറയുന്നത് പിന്നെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു നാലര ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ലളിതഗാന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് കുട്ടിയുടെ പാട്ട് കേട്ട് കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശിവരാമൻ എന്നൊരാൾ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ അയച്ചത് അങ്ങനെയാണ് കഥകളിയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതിരുന്ന ശരിക്ക് കഥകളി എന്തെന്നുപോലും അറിയാതിരുന്ന താൻ ജ്യേഷ്ഠനോടൊപ്പം കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് വണ്ടി കയറുന്നത് അവിടെ വള്ളത്തോളും മുകുന്ദരാജയും നീലകണ്ഠൻ നമ്പീശനും കിളിമംഗലം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടും ചേർന്നാണ് അഭിമുഖം നടത്തുന്നത് സമുദായത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നത് അവിടെ ഉയർന്ന പ്രധാന ചോദ്യം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേർന്നു എന്നറിഞ്ഞ നാട്ടുകാർ എന്തൊക്കെ മുസീബത്തിനായി അവൻ പോകുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതും ഓർക്കാം അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെങ്കിലും രണ്ടായിരം രൂപ ആൾ ജാമ്യം കൊടുക്കാനില്ലാത്തതിനാൽ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേരാൻ വൈകിയത് കലാമണ്ഡലം നീലകണ്ഠൻ നമ്പീശന്റെ ശിഷ്യനായത് ഒക്കെ ഹൈദരലി വിവരിക്കുന്നു കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഹൈദരലി അനുഭവിച്ച വിവേചനം പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് കൂടെയുള്ളവർ പതിയെ അകന്നു മാറുന്നതും മറ്റും പിന്നെ കലാമണ്ഡലത്തിലെ ക്ലാസുകളുടെ രീതി കലാമണ്ഡലത്തിലെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭാരതപ്പുഴ നീലകണ്ഠൻ നമ്പീശന്റെയും ശിവരാമനാശാന്റെയും പാട്ടിന്റെയും പരിശീലനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള മേഖല കൂടിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പാഠഭാഗം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിക്കാൻ ഇച്ഛാശക്തി വ്യക്തികൾക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്നു ഇവിടെ കലാമണ്ഡല ഹൈദരലി എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുന്നത് ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ടാണ് പൊരുതിയത് നേരിട്ട് തർക്കിച്ചിട്ടോ വഴക്കുകൂടിയിട്ടോ അല്ല തന്റെ ഉള്ളിലെ ശുദ്ധ സംഗീതത്തെ മാത്രം ഉപാസിച്ചാണ് കഴിവ് തെളിയിച്ച് വിജയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് ഈ പാഠം നൽകുന്ന സന്ദേശം മനുഷ്യൻ നിർമ്മിക്കുന്ന അതിർവരമ്പുകളെ കല മായ്ച്ചു കളയുന്നു എന്നതാണ് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വിവേചനങ്ങളെയെല്ലാം തകർക്കുന്നതാണ് കലയുടെ സ്വാധീനശക്തി ഈ ഒരു സന്ദേശം കൃത്യമായി മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങൾ കൂടി ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അതിർവരമ്പുകളും ഭേദിച്ച് കല എല്ലാവരെയും ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അതെ കല അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിച്ച് എല്ലാവരുടെയും പൊതു സ്വത്തായി തീരുന്നതാണ് കലകളുടെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം മാപ്പിളപ്പാട്ടിലെ കേരളീയത എന്ന പാഠത്തിൽ ഇതേ ആശയം തന്നെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കാം ഇത് തനതിടമെന്ന യൂ
അഞ്ചാറ് നൂറ്റാണ്ട് കാലം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അറബി മലയാളമാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇന്നും മതപാഠശാലകളിലൊക്കെ അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം ഗദ്യപദ്യ കൃതികൾ അറബി മലയാളത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അറബി മലയാളത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട പദ്യകൃതികൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ കഥകളി കൂത്ത് തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രകലകൾ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു സ്വത്തായി തീർന്ന പോലെ പിന്നീട് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളും എല്ലാവരുടെയും പൊതു സ്വത്തായി തീർന്നു കലകളുടെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം എന്ന പ്രയോഗം ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതാണ് ലേഖനത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗം രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചയിതാവായ പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മറ്റു മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചയിതാക്കളിൽ നിന്നും ഹൈദറിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ശ്രീ എം എൻ കാരശ്ശേരി പറയുന്നു അവ പ്രമേയം ഭാഷ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും ഹൈദർ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തനാകുന്നു എന്നത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആശയവും ആയിക്കഴിഞ്ഞു മറ്റു മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചയിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ പാട്ടിന് പ്രമേയം സ്വീകരിച്ചത് അറേബ്യൻ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നോ ഇസ്ലാമിക ഇതിവൃത്തത്തിൽ നിന്നോ ഭാവനാ ലോകങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒക്കെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഹൈദർ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഉറച്ചു നിന്നു തന്റെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പാട്ടാക്കി മാറ്റിയത് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നരുനായാട്ട് കാളപൂട്ട് പാട്ട് തുടങ്ങിയവ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതേണ്ടി വന്നപ്പോഴും കേരള ചരിത്രമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ചുറ്റുപാടിനെ ചിത്രീകരിച്ചു എന്നതാണ് ഇതിവൃത്തപരമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേയപരമായി പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദറിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് കാൽപ്പനികതയുടെ പിന്നാലെയും പോയില്ല അദ്ദേഹം യഥാതഥമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതി പിടിപ്പിച്ചതൊക്കെയും രണ്ടാമത്തേത് ഭാഷാപരമായ വ്യത്യാസമാണ് ഹൈദർ തന്റെ നാട്ടിലെ ഭാഷയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് അതും പ്രാദേശികമായ പ്രയോഗങ്ങൾ അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ നാട്ടുമൊഴിക്കാരൻ ഇത്രേ പുലിക്കോട്ടിൽ ഏറനാട് താലൂക്കിലെ വാമൊഴി വഴക്കങ്ങൾ അതേപടി അദ്ദേഹം തന്റെ പാട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായി പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ചില വാക്കുകൾ മലമ്മൽ നരീനെ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്റെ പാട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാം മൂന്നാമത്തേത് കാഴ്ചപ്പാട് പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദർ ഒരു പുരോഗമനപരമായ കാഴ്ചപ്പാട് വച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന ആളാണ് സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം ലക്ഷ്യമാക്കി ഒട്ടേറെ കൃതികൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അക്കാലത്ത് മലബാറിൽ ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റു തുലച്ച് കാതുകുത്ത് കല്യാണം ആർഭാടമായി നടത്തി പാപ്പരായി പോകുന്നവർ ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ ഇതിനെതിരെ ഹൈദർ പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് കാതുകുത്തുമാല എന്ന പാട്ട് പിന്നെ നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടികളെ മൊഴിചൊല്ലി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെയും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാരന്മാരുടെ തകരാറ് കൂടാതെ സ്ത്രീ മർദിമാല ദുരാചാരമാല എന്നിങ്ങനെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമെന്ന് തോന്നിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പാട്ടിലൂടെ എതിർത്തു സ്ത്രീ പക്ഷപാതിയായി നിന്നുകൊണ്ടും അനവധി രചനകൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനുദാഹരണമായി പറയുന്നതാണ് മറിയക്കുട്ടിയുടെ കത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് പ്രമേയം ഭാഷ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തനാകുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് അനുബന്ധമായി ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഒറ്റപ്പാട്ടുകൾ കെട്ടുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശീലമെന്നും കത്തുപാട്ടുകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ അധികമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് കത്തുപാട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ വ്യത്യാസ വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതലായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്നുകൂടി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ഗാനവും കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലേഖനം അവസാനിക്കുന്നു കലകളുടെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടു പാഠത്തിലും മാപ്പിളപ്പാട്ടിലെ കേരളീയത എന്ന പാഠത്തിലും പദത്തിന്റെ പദത്തിൽ എന്ന പാഠത്തിലും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതുകൂടി ഓർക്കുക ഇതോടുകൂടി തനതിടം എന്ന യൂണിറ്റ് പൂർത്തിയാവുന്നു മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിന് പ്രവേശകമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മോഷണം എന്ന കവിതയും ചെറിയാൻ കെ ചെറിയാൻ എഴുതിയ തേങ്ങ എന്ന കവിതയും നമുക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് പരിശോധിക്കാം കാരണം ഈ രണ്ട് കവിതകൾക്കും സമാനതകളുണ്ട് ചിരിയിൽ ചിന്തകൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കവിതകളാണിവ രണ്ടും ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെ സാമൂഹിക വിമർശനം നിർവഹിക്കുന്ന കവിതകളാണിവ ആദ്യം മോഷണം എന്ന കവിത നോക്കുക വെറുമൊരു മോഷ്ടാവായോരന്നെ കള്ളൻ എന്ന് വിളിച്ചില്ലേ എന്നാണ് കള്ളൻ മോഷ്ടാവ് എന്നീ രണ്ടു പദങ്ങൾ രണ്ടു തരം ധ്വനിയാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മോഷണത്തെ വെറുമൊരു എന്ന വിശേഷണം കൊണ്ട് തീരെ ചുരുക്കുകയും കള്ളൻ എന്ന പദം പെരും കള്ളന്മാരെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ആണെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു പാവം കള്ളൻ മോഷ്ടിച്ചത് തുണിയും കോഴിയും പശുവും ഒക്കെ തുണി മോഷ്ടിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മറ്റുള്
പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈപ്പിറ്റേസ് തയ്യാറാക്കി ഫസ്ബൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് തേങ്ങ എന്ന കവിതയും അതിൽ വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്നും ഒരു പെരുന്തൻ തേങ്ങ ഞെടുപ്പറ്റ് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ വീണിട്ടും കൊല്ലാങ്കണ്ടത്തിൽ ദേവസ്യക്ക് ഒന്നും പറ്റിയില്ല തേങ്ങയാണ് നാരോടെ പൊട്ടിക്കീറി കുളത്തിലേക്ക് വധിക്കുന്നത് തനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് ചിരിച്ച് ചിരിച്ചാണ് ദേവസ്യം മരിക്കുന്നത് ഇത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഈ അയുക്തിയാണ് പൊടുന്നനെ നമ്മിൽ ചിരി പടർത്തുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ചിരി ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് എന്നാണ് പറയാറ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചാണ് ദേവസ്യം മരിച്ചു പോകുന്നത് ഇതിന് വിരോധാഭാസമായിട്ട് വേണം കണക്കാക്കാൻ ഐറണി സത്യത്തിന് വിപരീതമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് വിരോധാഭാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും തേങ്ങ തലയിൽ വീഴുന്നതിനെ തീരെ നെനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് തലയിൽ വീഴുന്നത് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പലരും വിധി എഴുതിയേക്കാം ഈ കവിതയിൽ കാഴ്ച കണ്ടു നിൽക്കുന്ന പാലുശ്ശേരിൽ നാരായണ പിള്ളയും വിധി എഴുതുകയാണ് ദേവസ്യ പിന്നിലേക്ക് മലർക്കെ മരിച്ചു എന്ന് പക്ഷെ നമ്മുടെ മുൻവിധി പോലെ ആയിരിക്കില്ല പലതും സംഭവിക്കുന്നത് നിസാരമെന്ന് കരുതുന്ന ഒന്നായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കവിതയിൽ ഒടുവിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഗുണപാഠം എന്തിലും ഏതിലും ഒരു ഗുണപാഠം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന മലയാളിക്കുള്ള പരിഹാസമായിട്ടും കണക്കാക്കാം ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൂടി ഈ കവിതയ്ക്കാകാം വെറുതെ അയുക്തി ഹാസ്യത്തിന് കാരണമാണ് എന്ന ഒരു തലത്തിൽ മാത്രം നോക്കിക്കാണാതെ ഐറണിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്നും സറ്റേർ ആണെന്നും ഒക്കെയുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്താം സറ്റേർ എന്ന് വെച്ചാൽ തിരുത്തൽ എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയുള്ള പരിഹാസമാണ് ഇനി അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ഒരേ സമയം ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കവിയാണല്ലോ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശീലാവതി ചരിതം എന്ന ഓട്ടം തുള്ളലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കൊള്ളിവാക്കല്ലാതെന്നും എന്ന പാഠം സ്ത്രീയുടെ സഹനവും പുരുഷാധികാരവും ഒക്കെ അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനെയൊക്കെ ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിലൂടെ വിമർശിക്കുകയാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ചെയ്യുന്നത് ഭർത്താവായ ഉഗ്രതപസ് മുൻകോപിയും എപ്പോഴും കുറ്റം പറയുന്ന ആളുമൊക്കെ ആയിട്ടും എല്ലാം സഹിച്ച് കോപമൊന്നും പുറത്തു കാട്ടാതെ ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ശീലാവതിയെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിന് കഷായവും മുക്കുടിയും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കുറവും കാണുന്നില്ല ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഇതൊക്കെ തന്റെ ജാതക ദോഷമാണെന്ന് സമാധാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ശീലാവതി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല തന്റെ ജാതകത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്നാണ് ശീലാവതി കരുതുന്നത് ഇവിടെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ശീലാവതിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയും പരിഹാസത്തിലൂടെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇതേ കാര്യം തന്നെയല്ലേ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ശകുന്തള ദുഷ്യന്തനോടും പറഞ്ഞത് മറ്റൊരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തി സ്വന്തം കുറ്റം കാണുന്നില്ല ഈ കാവ്യഭാഗത്ത് ശീലാവതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഉഗ്ര തപസ് തന്റെ കുറ്റം കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ശകുന്തളയെപ്പോലെ ശീലാവതി ശക്തമായി വിമർശിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രത്യേകത പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശീലാവതി എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കുറവറ്റീടിന് മുനുകുല നാഥനാണ് എന്നാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാര് വർണ്ണിക്കുന്നത് അസുഖമുള്ള വ്യക്തിയാണ് മഹർഷി ക്ഷിപ്ര ഗോപിയാണ് ഭാര്യ എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തി ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് പതിവ്രതയും സഹനശീലയുമായ ഭാര്യയെ എപ്പോഴും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കുറവില്ലാത്തയാളാണ് എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നത് പരിഹാസ അർത്ഥത്തിലാണ് കാവ്യഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ ഭാവഭംഗി നൽകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കണ്ണാടി കാണ്മോളോ എന്ന പാഠത്തിൽ ദുഷ്യന്തൻ പറഞ്ഞത് കുലീനയായ സ്ത്രീക്ക് ദാഷ്ട്യം പാടില്ലെന്നാണ് കേശിനി മൊഴിയിൽ ബാഹുകൻ കേശിനിയോട് പറയുന്നതോ ഭർത്താവ് തെറ്റു ചെയ്താലും കുലനാരിക്ക് കോപം പാടില്ലെന്നാണ് ഇവിടെയും ഏതാണ്ട് സമാനമായ അവസ്ഥ ശീലാവതിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വായിക്കാം ഭർത്താവായ ഉഗ്രത ബസ് മുൻകോപിയും എപ്പോഴും കുറ്റം പറയുന്ന ആളുമൊക്കെ ആയിട്ടും എല്ലാം സഹിച്ച് കോപമൊന്നും പുറത്തു കാണിക്കാതെ ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരാളായി ഇവിടെ ശീലാവതിയെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അവസ്ഥയും വ്യവസ്ഥയും ആണുങ്ങളായ പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളെ ധാരണയും ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് കവികളും ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കാവ്യഭാഗങ്ങളുടെ ധ്വനി ഈ മൂന്ന് പുരാണ സന്ദർഭങ്ങളെയും മനസ്സിലോർക്കുക സ
ലളിതമായ പദാവലിയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കൃതികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ചോറ് കറി എന്നൊക്കെ അതുപോലെ എല്ലാ വരികളിലെയും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസം പിന്നെ അക്ഷരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന അനുപ്രാസം ഇവയൊക്കെ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാം ഇല്ല ഒക്കെ ഇല്ലങ്ങളിൽ ചെന്ന് നെല്ലുമരിയും തെണ്ടി ചൊല്ലുന്ന പോലെ കുത്തി കല്ലുകളഞ്ഞു വച്ചു നല്ല ചോറും കറിയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന നേരം അങ്ങ് തെല്ലും രുചിയുമില്ല എന്നിങ്ങനെ കവിതയ്ക്ക് താളഭംഗി നൽകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കാവ്യ സങ്കേതങ്ങൾ കൂടിയാണ് എന്നതും കാണണം അടുത്തതായി ദർപ്പണം എന്ന യൂണിറ്റിലെ പാഠങ്ങളുടെ പൊതുവായ സവിശേഷതകളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പാഠമാണ് ഗൗളിജന്മ ആധുനിക കഥകളുടെ മിക്ക പ്രത്യേകതകളും അതിനുണ്ട് രണ്ട് ഗൌളികളുടെ നോട്ടത്തിലൂടെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിസ്സാരതയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന കഥയാണ് ഗൌളിജന്മം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഗ്രേസിയുടെ കഥകളിൽ കാണുന്ന നർമ്മം ആക്ഷേപഹാസ്യം പരിഹാസം എന്നിവയെല്ലാം ഈ കഥയിലും വളരെ ഭംഗിയായി കാണാം ദാമ്പത്യം ശീലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളേറെ ആയിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് ഗൌളികളുടെ നോട്ടത്തിലൂടെയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത് ആ നോട്ടമെന്നത് മനുഷ്യരെ ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നതുകൂടിയാണ് കഥയുടെ ചുരുക്കം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ആശുപത്രിയിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത് അവിടെ ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ട് മരണാസനായി കിടക്കുന്ന ഭർത്താവും അയാളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഭാര്യയെയും നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഇണകളായ രണ്ട് ഗൌളികളിലൂടെയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത് അവരെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന സ്ത്രീ പെൺകുട്ടിയോട് അവൾ ഗർഭിണിയോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ അത് അബോർട്ട് ചെയ്ത് പുതിയ ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പോയ ശേഷം ചെറുപ്പക്കാരിയോട് ഭർത്താവ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളയുമോ എന്ന് ദയനീയമായി ചോദിച്ചത് കേട്ടവൾ നടുങ്ങുന്നുണ്ട് ആ സമയം ആൺകൌളി ഇയാളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഡോക്ടർ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാലാണ് അയാൾ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇയാൾ കിഷോരലാലിന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ശരിയായ ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഒടുവിൽ ചികിത്സ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന പൊൻകുന്നവർക്കിയുടെ കഥാപാത്രമാണ് കിഷോരലാൽ ആൺകൌളിയുടെ ഈ അറിവിൽ പെൺകൌളി അത്ഭുതപ്പെട്ടു താൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഒരു കഥാകൃത്താണെന്ന് ആൺകൌളി തട്ടിവിട്ടു ഇങ്ങനെ പൂർവ്വജന്മം അറിയാൻ ബോധോദയം വേണമെന്നും പെണ്ണിന് ആ ബോധോദയം നേടാൻ കഴിയില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു പെൺകൌളിയുടെ ജിജ്ഞാസ ശമിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധൻ ബോധോദയത്തിന് അലഞ്ഞു നടന്നതും മമതയാണ് സർവ്വദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ന് കണ്ടെത്തിയതും ഗൗളി പറഞ്ഞപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ആ ബോധോദയം വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നേടിയതായി പെൺകൗളി പറഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചിലച്ചു ഇത് ആൺകൗളിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് യുവാവ് മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കരച്ചിലുയർന്നു ആ യുവാവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ യുവതി ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ കൊന്നുകളയും എന്ന് ആൺകൌളി സംശയമില്ലാതെ പ്രസ്താവിച്ചു എന്നാൽ താൻ ആ യുവതി എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാൻ പോവുകയാണെന്ന് പെൺകൗളി പറഞ്ഞു അബദ്ധം കാണിക്കരുത് നീ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന ആൺകൗളിയുടെ വാക്കുകൾ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയാകാൻ ഏത് പെൺകൗളിക്കും പറ്റും എന്നും ഇത് താൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെൺകൗളി യുവതിയുടെ ബാഗിൽ കയറി ആൺകൗളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് കഥ അവസാനിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കഥ വിമർശിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന സന്ദർശകയാണ് ആദ്യം കഥാകാരി വിമർശിക്കുന്നത് ഇരുട്ട് കുത്തനെ പതിച്ചതുപോലെ എന്നാണ് അവരെ ഗ്രേസി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ പൊങ്ങച്ചവും മനസ്സിലെ മാലിന്യവും എല്ലാം കഥാകാരി തുറന്നു കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് മനുഷ്യരുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയാണ് ബുധനാഴ്ച ദിവസം തെക്കു പടിഞ്ഞാറിരുന്ന് ഗൗളി ചിലച്ചാൽ ബന്ധു മരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തെ കഥയിൽ ആൺകൗളി കളിയാക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഡോക്ടറുടെ കാര്യമാണ് അപകടം പറ്റിയ ചെറുപ്പക്കാരന് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ചികിത്സ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ പക്ഷെ ജനറൽ ഫിസിഷ്യന് അയാളെ റെഫർ ചെയ്യാൻ ഈ ഡോക്ടർ മടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജീവൻ കൈവിട്ടുപോയത് ഇതിലൂടെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തന്നെ അഹങ്കാരത്തെയും സ്വാർത്ഥതയുമൊക്കെയാണ് തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് താനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാന വാക്കെന്ന് കരുതുന്നവരെ കളിയാക്കാൻ പൊൻകുന്നം വർക്കിയുടെ ഡോക്ടർ എന്ന കഥയിലെ കിഷോരലാലിനെയും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നാലാമതായി എഴുത്തുകാരുടെ അഹങ്കാരത്തെയാണ് പരിഹാസ വിഷയമാക്കുന്നത് മികച്ച കഥകൾ എഴുതുന്ന ആളാണ് താൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാർ ഉത്തരം താങ്ങുന്ന അതായത് മേൽക്കൂര താങ്ങുന്ന ഗൗളികളെ പോലെയാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ കഥാകൃത്തായി അങ്ങനെ അഹങ്കരിച്ചത് കൊണ്ടാണത്രേ ഈ ജന്മത്തിൽ ആൺകൗളി ഗൗളിയായി ജനിച്ചത് ആണുങ്ങളുടെ സർവജ്ഞനെന്ന
ഗൌളിജന്മ എന്ന കഥയുടെ ആന്തരിക ഭാവത്തെ ഗാഠമാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഉൾക്കാഴ്ച ഗൌളിജന്മത്തെ സ്ത്രീപക്ഷ രചനയാക്കുന്ന വസ്തുതയാണിത് അമ്മയാവുക എന്നതിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയോ അമ്മയാവൽ എന്നത് സ്ത്രീയുടെ ലക്ഷ്യമാണെന്നോ കഥ നമ്മോട് പറയുന്നില്ല ഒരുവന്റെ കുട്ടികളുടെ അമ്മയാവുകയല്ല സ്വന്തം വഴി കണ്ടെത്തുന്ന ആത്മബോധമുള്ള ഏത് സ്ത്രീയുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന ആശയം ഉള്ളിൽ തറയ്ക്കും വിധം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കഥ അവസാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈപ്പിറ്റേസ് തയ്യാറാക്കി ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ് ഇനി നമുക്ക് സഞ്ചാരത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് കടക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും സഞ്ചാരികളാണ് എന്നാൽ സഞ്ചാരത്തെ തങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമായി കാണുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് അവരിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവരുടെ എഴുത്താകട്ടെ സഞ്ചാരപ്രിയരായ വായനക്കാരെ ഹരം കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്യും സഞ്ചാരം പോലുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണല്ലോ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയെ പോലുള്ള സഞ്ചാരികളൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിസ്മയത്തിന്റെ ലോകമാണ് പക്ഷെ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് എഴുത്തിലൂടെ ഒരു ജനതയെ ലോകം കാണിച്ചു കൊടുത്ത എഴുത്തുകാരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഈ പാഠങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നതോടെ വ്യക്തമാകുന്ന ചിലതുണ്ട് അതായത് ഓരോ യാത്രയും സങ്കുചിതമായ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇല്ലാതാക്കുകയും ലോകവീക്ഷണം വിപുലമാക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെ പ്രകൃതിയിലും കാലാവസ്ഥയിലുമുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെ വിസ്മയങ്ങളെ സൌന്ദര്യത്തെയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതതിടങ്ങളിലെ ചരിത്രം പുരാണം ഐതിഹ്യം സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉചിതമായ വിവരണവും നൽകുന്നു സഞ്ചാരത്തിനിടയിലെ അനുഭവങ്ങളുടെ ഹൃദ്യമായ അവതരണവും നമുക്ക് വായനാസുഖം തരുന്നുണ്ട് അതെ ഈ നിലയ്ക്ക് വായിക്കാവുന്ന രണ്ടു പാഠങ്ങളാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ ബദരിയും പരിസരങ്ങളും എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ യമുനോത്രയുടെ ഊഷ്മളതയും മലയാളത്തിൽ സഞ്ചാര സാഹിത്യത്തെ ഉറപ്പിച്ചെടുത്ത എഴുത്തുകാരനാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിമാലയ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എന്ന കൃതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ബദരിയും പരിസരങ്ങളും എന്ന യാത്രാവിവരണം ഇതിൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് പറയുന്നത് പ്രധാനമായി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബദരിയിലെ പ്രകൃതി സൌന്ദര്യവും പട്ടാളക്കാരുടെ ത്യാഗനിർഭരമായ ജീവിതവും അതിശൈത്യവും മൂർച്ചയുള്ള ഹിമക്കാറ്റും സഹിച്ച് പരിമിതമായ സൌകര്യത്തിൽ അതിർത്തികൾ കാക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരുടെ ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശ് എന്ന സൈനികൻ അതിർത്തി പ്രദേശമായ മാനാഗ്രാമത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിന് പോയതും സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗിൽ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ രാത്രി മരണകാരണമായേക്കാവുന്ന തരത്തിൽ മഞ്ഞുകൂനയ്ക്കുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയതും കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടതുമായ കഥ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയം തോന്നും അവർ രാജ്യത്തിന് നൽകുന്ന സേവനം എത്രമാത്രം ത്യാഗനിർഭരമാണെന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഇതൊരു അവസരവുമാണ് ഒറ്റക്കാട് തന്നെ പറയുന്നത് ഓർക്കുക മഞ്ഞുകാലമാകുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ ബദരി നാരായണ മൂർത്തി പോലും അവിടെ നിന്ന് താഴെ നിലങ്ങളിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അന്നും ആ പ്രദേശത്ത് കാവൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ജവാന്മാരെ അല്ലേ ദേവന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആദരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തേത് മറ്റൊന്ന് ബദരിയിലെ ഐതിഹ്യമാണ് വേദവ്യാസൻ വേദങ്ങൾ പകുത്തത് ബദരിയിൽ വെച്ചാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗൌഡപാദാചാര്യർ മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്തിന്റെ വിവരണ രൂപമായ കാരികാ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചാണ് രചിച്ചത് എന്ന വിശ്വാസം പിന്നെ ശങ്കരാചാര്യർ മാണ്ഡൂക്യ കാരികയ്ക്ക് ഭാഷ്യമെഴുതിയതും ഈ ബദരിയിൽ വെച്ചാണ് എന്ന് കരുതുന്നു നല്ലൊരു കഥ പറയുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥലകാല വർണ്ണനകളും ഒക്കെ നടത്തിയാണ് പൊറ്റക്കാട് ഈ സഞ്ചാരകൃതിയും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കാവ്യാത്മകമായ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മെ നന്നായി രസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃതിയിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ള യമുനോത്രയുടെ ഊഷ്മളതയിൽ എന്ന ഭാഗത്ത് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് യമുനോത്രി ക്ഷേത്രവും പരിസരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ചരിത്രവും ബദരിയും പരിസരങ്ങളും എന്ന ഭാഗത്ത് പ്രകൃതി വർണ്ണനയ്ക്കും ഐതിഹ്യങ്ങൾക്കുമാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ട് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെങ്കിൽ യമുനോത്രിയുടെ ഊഷ്മളതയിൽ ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങൾക്കും ചരിത്രത്തിനുമാണ് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് എന്ന് ഒരു താരതമ്യത്തിനു വേണ്ടി പറയാം യമുനോത്രി യമുന നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രിക്കും താഴെയായിരിക്കും ഈ യമുനോത്രിയിലെ ക്ഷേത്രം പണിഞ്ഞത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജയ്പൂരിലെ മഹാറാണിയാണ് യമുനോത്രി ക്ഷേത്രം പലതവണ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നാശനഷ്ടങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി അതിന്റെ പ്രതാപത്തെ വീണ്
ഗന്ധമാദന പർവ്വത സാനുക്കളിലെ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമാണിത് ചതുർധാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാല് പ്രധാന തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളാണ് യമുനോത്രി ഗംഗോത്രി കേദാർനാഥ് ബദരി എന്നിവ അവയിൽ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സഞ്ചാര സാഹിത്യത്തിൽ പെടുന്ന ഈ രണ്ട് രചനകൾ വിവരണത്തിലും ആഖ്യാനത്തിലും എങ്ങനെയെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് കടക്കാം മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണത് മാധ്യമങ്ങൾ പലതരമുണ്ടല്ലോ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ ദൃശ്യശ്രവ്യ മാധ്യമങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കതിനെ തിരിക്കാം ഇവയെല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഓരോ പാഠങ്ങൾ വീതം തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാഠം വാങ്കടയുടെ ഹൃദയ തുടിപ്പുകൾ എന്ന കെ വിശ്വനാഥ് എഴുതിയൊരു ഫീച്ചറാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ എന്ന ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ക്രിക്കറ്റർ തന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ആ അവിസ്മരണീയമായ ദിനമാണ് ഈ ഫീച്ചറിന്റെ വിഷയം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ പതിനാറ് ശനിയാഴ്ച മുംബൈയിലെ വാങ്കടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ കളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങുന്നത് സച്ചിൻ അവിടെ വെച്ച് നടത്തിയ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗവും ക്രിക്കറ്റ് ലോകം സച്ചിന് നൽകിയ ഊഷ്മളമായ യാത്രയയപ്പുമൊക്കെ വികാരനിർഭരമായിരുന്നു ആ വികാരം മുഴുവൻ വാക്കുകളിൽ നിറച്ചുവെക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് വാങ്കടയുടെ ഹൃദയ തുടിപ്പുകൾ ഇത് ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീച്ചർ എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നല്ല ധാരണ തരിക ഫീച്ചറും വാർത്ത തന്നെയാണ് വസ്തുതകൾ തന്നെയാണ് കഥയോ ഭാവനയോ ഒന്നുമല്ല ഫ്യൂച്ചറിന് രൂപമേതുമാകാം കവിതാരൂപമാകാം കത്തിന്റെ രൂപമാകാം കഥയുടെ രൂപമോ സംഭാഷണത്തിന്റെ രൂപമോ ഏതുമാകാം ആഖ്യാന രീതി കൊണ്ടാണ് ഫീച്ചർ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് വാർത്ത എഴുതുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു ഫീച്ചർ എഴുതുന്നത് വായനക്കാരന്റെ മനസ്സ് കീഴ്പ്പെടുത്തണം അയാളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കണം അയാളെ വികാരഭരിതനാക്കണം അപ്പോഴാണ് അതൊരു ഫീച്ചറായി മാറുന്നത് ഫീച്ചറിനൊരു കഥയുടെ മേമ്പടി ചേർക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അല്ലെ ആലങ്കാരികമായ ഹൃദയസ്പർശിയായ വൈകാരികമായ ഭാഷയാകണം അതിനുപയോഗിക്കേണ്ടത് വായനക്കാരെ ആ സംഭവം അനുഭവിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം അതാണ് ഫീച്ചർ കഥയുടെ രൂപത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം എന്നാണ് പത്രാധിപരും കവിയും ഗദ്യകാരനും ഒക്കെയായിരുന്ന എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ ഫീച്ചറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മികച്ച കായിക ഫീച്ചറിന് ഉദാഹരണമാണ് വാങ്കടയുടെ ഹൃദയത്തൊടുപ്പുകൾ പാഠത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാം ഭാഗം വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങിന്റെ ഹൃദയസ്പർശിയായ വിവരണമാണ് രണ്ടാം ഭാഗം സച്ചിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് രംഗത്തെ പ്രകടനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പത് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് കറാച്ചിയിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ കളിച്ചു തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള സച്ചിന്റെ വിലോഭനീയമായ ക്രിക്കറ്റ് ജീവിതം ഒരു കഥ വായിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ രസകരവും വികാരഭരിതവുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വിശ്വനാഥ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫീച്ചറിന്റെ ആഖ്യാന രീതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന വിവരണമാണിത് ഫീച്ചറിന്റെ മാതൃകയിൽ ഉപന്യാസം എഴുതാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഏത് വിഷയവും ഫീച്ചറിന്റെ രൂപത്തിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ലേഖന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് കെ വിശ്വനാഥിന്റെ വാങ്കടയുടെ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് വി ആർ പ്രബോധചന്ദ്രൻ എഴുതിയ മാധ്യമ വിചാരമെന്ന ഭാഗമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണല്ലോ നമ്മുടേത് പലതരത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് ആധുനിക മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് എന്നും നമുക്കറിയാം ഈ മാധ്യമ വിചാരം എന്ന ലേഖനം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നമുക്ക് പരിചിതമായി വരുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങൾ പത്രം ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ സിനിമ പുസ്തകം തുടങ്ങിയവ ഇത്തരം പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ലേഖനമാണ് മാധ്യമ വിചാരം എന്ന ഈ ലേഖനം ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് പരമ്പരാഗത മാധ്യമമായ പത്രം റേഡിയോ ടി വി എന്നിവയൊക്കെ ബഹുജന മാധ്യമങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഇവ നേരിടുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വായനക്കാരുടെയും കേൾവിക്കാരുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും ശ്രദ്ധയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന ചിന്ത ആശയവിനിമയങ്ങൾ കൃത്യമായില്ലെങ്കിൽ അവ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് മാധ്യമത്തിലെ ഭാഷ എത്രയും ശുദ്ധവും കൃത്യവും ശക്തവും ആയിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് പരസ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചാണ് പരസ്യങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്
ഈ എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കേട്ട് കേൾവി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കുറിച്ചും ഇന്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ചും ലേഖനം സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക അവയുടെ സാധ്യതകളെയും കൂടി അദ്ദേഹം തന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് പ്രത്യേകം അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നത് വളരെ ശക്തവും അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിൽ ഇന്നും നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നവയുമാണ് പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം തൊട്ടടുത്ത പാഠം ശ്രീ വി കെ ആദർശ് എഴുതിയ നവമാധ്യമങ്ങൾ ശക്തിയും സാധ്യതയും എന്ന ലേഖനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സുപരിചിതമായ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിവരണത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ലാത്ത സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ പാഠം നവമാധ്യമങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ സാമൂഹിക സമ്പർക്ക മാധ്യമങ്ങൾ ഫിഫ്ത് എസ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങി പല പേരുകളും വിശേഷണങ്ങളും നവമാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചേരും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന പേര് തന്നെയാണ് ഇവയ്ക്ക് യോജിച്ചത് എന്ന് ആദർശ് ആദ്യമേ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഭാവിയിൽ ഇതിലും നൂതനമായവ വരും എക്കാലവും ഒന്ന് പുതിയതായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നവമാധ്യമം എന്ന വിളിപ്പേരിനേക്കാൾ ഉചിതം സാമൂഹ്യ മാധ്യമം എന്ന് തന്നെ ആകുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈപ്പിറ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കി ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ് ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്നിവയൊക്കെ ലോകത്തിലെ പ്രബല മാധ്യമങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഇത്ര കണ്ട് വിപുലപ്പെടുത്തിയത് മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പ്രചാരവും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ വ്യാപനവുമാണ് ശ്രീ വി കെ ആദർശ് ഈ ലേഖനത്തിൽ ഒരു താരതമ്യമാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങളും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം പരമ്പരാഗത മാധ്യമത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം മുമ്പിൽ നാം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അവയും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തകളെ അത് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് തൽക്ഷണം സൈബർ ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് അത് വായനക്കാരിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ എത്തിക്കുന്നു പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്താവതരണത്തിനും എഡിറ്റിംഗിനും ഒക്കെ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ചവരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഏതൊരാൾക്കും തന്റെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും വാർത്തകൾ കിട്ടുന്നവർക്കും അപ്പോൾ തന്നെ തന്റെ പ്രതികരണം കമന്റ് രൂപത്തിൽ തൊട്ടുതാഴെ രേഖപ്പെടുത്താനും പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു നിരന്തരമായ സംവാദത്തിനുള്ള ഇടം സൈബർ സ്പേസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലേക്ക് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വളർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ ഫിഫ്ത് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഭാഷാപരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി ലേഖകൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലേഖനത്തിന്റെ വാക്യം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഭാവി വികാസം പ്രാദേശിക ഭാഷയിലൂടെ ആയിരിക്കും ആദ്യം ഇന്റർനെറ്റ് നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പഥ്യമാവൂ എന്നൊരു നിലയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ധാരണ മാറി മലയാളം വിക്കിപീഡിയ സാഹിത്യകലാ സംബന്ധിയായ സൈറ്റുകൾ മുഴുവൻ സമയ വാർത്താ ഇടങ്ങൾ ഓൺലൈൻ നിഖണ്ടു എന്നിങ്ങനെ ഈ മലയാളത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല വിപുലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മലയാളിയുടെ എഴുത്ത് രീതിയും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റും വല്ലതുമൊക്കെ കുറിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർ ഏറെയാണ് പിന്നെയുമുണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കാനും മറ്റു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫലപ്രദമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പലതരം സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാമ്പയിനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ കടന്നുവരവോടെ വസ്തുതകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന പ്രവണത ഒരു പരിധി വരെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് എല്ലാത്തിനും തെളിവുകളുണ്ട് പഴയ പ്രസംഗങ്ങളുടെ വാർത്തകളുടെ ക്ലിപ്പുകൾ ധാരാളമായി ടിവിയിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും കൂടി പ്രചരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണും പഴയതുപോലെ മാധ്യമങ്ങൾ കള്ളം പറയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ നവമാധ്യമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്നവ ഇതിന് ദോഷങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് ലേഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കും ഒരു സ്വകാര്യതയുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇവ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ ഒരു ഇടമില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പോലും ചോർത്തിയെടുക്കപ്പെടുന്നു നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്ന അവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം ഇതിൽ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളും സാധ്യതകളും പരമ്പരാഗത മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ വരാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ്
ഒ വി വിജയൻ എഴുതിയ മധുരംഗായതി എന്ന നോവൽ സേതു എഴുതിയ തിങ്കളാഴ്ചകളിലെ ആകാശം എന്ന കഥ തുടങ്ങി ധാരാളം രചനകൾ ഡിജിറ്റൽ വിവരണങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ലോകത്തെ വിഭാവനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത നിരൂപകനായ കെ പി അപ്പൻ ഇത്തരം രചനകളെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് യന്ത്രസരസ്വതി നമ്മെ സംഭ്രമിപ്പിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ അതായിരുന്നു നാട്ടുമ്പുറത്ത് നിന്ന് വന്ന നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അഗ്നി എന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇമെയിലാണ് പാഠഭാഗത്തെ പ്രതിപാദ്യം സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോണിലെ സെൽഫിയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം പഴയ തപാൽ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഇമെയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴും ഉണ്ട് സാധാരണ ഒരു കത്തയക്കാൻ വിലാസം വേണം ആ വിലാസത്തിൽ ആള് നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒത്തിരി സൂചനകളുണ്ടാവും അയാളുടെ ലിംഗം പദവി സ്ഥലം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൌകര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഇമെയിലിൽ ഇതൊന്നുമില്ല ആണാണോ പെണ്ണാണോ കത്തയക്കുന്നത് അയാളുടെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്താണ് എവിടെ നിന്നാണ് കത്തയക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അറിയാൻ ഇമെയിലിൽ സാമാന്യ രീതിയിൽ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കയ്യൊപ്പില്ലാത്ത സന്ദേശം എന്ന പേര് ഈ നോവൽ ഭാഗത്തിന് യോജിച്ചതായിരിക്കുന്നത് ആരാണ് തനിക്ക് കത്തയച്ച അഗ്നി എന്നറിയാതെ പോയതിന്റെ സംഘർഷങ്ങളാണ് തുടക്കത്തിൽ ടി പി ശ്രീധരൻ പ്രധാനമായി അനുഭവിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നതോടെ ശ്രീധരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകെയുണ്ടായ മാറ്റമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിനചര്യകൾ പോലും മാറി കാഴ്ചപ്പാടുകളിലും വ്യത്യാസം വരുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ റേഡിയോ വീഡിയോ പ്ലെയർ ടേപ്പ് റിക്കോർഡർ സിനിമ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നും പല കാലങ്ങളിൽ വന്നപ്പോൾ അവയ്ക്കനുസരിച്ച് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതവും മാറി മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിന് പുതിയ യന്ത്രലോകത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന വ്യക്തിജീവിതം ഇന്റർനെറ്റ് അനാവശ്യ വിവരങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നൽകുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നിഗമനങ്ങൾ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം മറച്ചുവെച്ച് ഒളിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള സൌകര്യം ഇവയെല്ലാമാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഭാഗത്ത് കടന്നുവരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് മനുഷ്യർക്ക് പൊതുവേ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിത മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് നൃത്തം എന്ന നോവലും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഈ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആ സമയത്ത് ഇന്റർനെറ്റുമായി കേരള സമൂഹം പരിചയപ്പെട്ടു വരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി അവയുടെ കൈസഹായമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരവസ്ഥയും ഇപ്പോൾ നാഗരികരായ മനുഷ്യർക്കുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കമായി നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ശരി അപ്പോൾ നാല് യൂണിറ്റുകളിലെയും പാഠങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കവും അവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും സാമാന്യമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ ഇനി ചോദ്യപേപ്പറിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമേ പറയട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പഴയ മറ്റുള്ള ചോദ്യപേപ്പർ ഘടനയല്ല ഫോക്കസ് ഏരിയ അഥവാ ഊന്നൽ മേഖലയിലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അറുപത് ശതമാനം പാഠങ്ങളാണ് ഊന്നൽ മേഖലയിൽ ഉള്ളത് എന്നുവച്ചാൽ ഗൌളി ജന്മം എന്ന പാഠം വരെ ഈ അറുപത് ശതമാനം ഊന്നൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് എഴുപത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വർഷത്തെ പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക അതായത് അൻപത്തി ആറ് സ്കോറിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി ഇരുപത്തിനാല് സ്കോറിന് ഊന്നൽ മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നുമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ ഘടന ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ഈ വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറിൽ അഞ്ച് പാർട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു സ്കോറിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പാർട്ട് ഒന്നിൽ പാർട്ട് രണ്ടിൽ രണ്ട് സ്കോറിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പാർട്ട് മൂന്നിൽ നാല് സ്കോറിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പാർട്ട് നാലിൽ ആറ് സ്കോറിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അവസാനത്തെ പാർട്ടായ പാർട്ട് അഞ്ചിൽ എട്ട് സ്കോറിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഓരോ പാർട്ടിലും രണ്ട് സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എ എന്നും ബി എന്നുമുള്ള രണ്ട് വിഭാഗം അവസാനത്തെ എട്ട് സ്കോറിന്റെ അതായത് അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടിൽ മാത്രം ഇത് ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യ നാല് പാർട്ടുകളിലും എ ബി വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതിൽ എ വിഭാഗത്തിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ അഥവാ ഊന്നൽ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും ബി വിഭാഗത്തിൽ ഊന്നൽ മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാവും ഉണ്ടാവുക ഇനി ഓരോ പാർട്ടിലും എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും എങ്ങനെ എഴുതണമെന്നും പരിചയപ്പെടാം പാർട്ട് ഒന്നിലെ എ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നാല് ഗുണ ഒന്ന് സമം നാല് സ്കോർ ആയിരിക്കും പാർട്ട് ഒന്നിലെ എ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുക ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതില
ആകെ പത്ത് സ്കോർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഇനി പാർട്ട് മൂന്ന് പാർട്ട് മൂന്നിൽ നാല് സ്കോറിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എ വിഭാഗത്തിൽ വരും അതിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണത്തിന് അരപ്പുറത്തിൽ കവിയാതെ ഉത്തരമെഴുതുക എന്നതായിരിക്കും നിർദ്ദേശം ആ മൂന്ന് ശരി ഉത്തരങ്ങൾക്ക് നാല് സ്കോർ വീതം പന്ത്രണ്ട് സ്കോർ ലഭിക്കും തുടർന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ബി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യത്തിനാണ് അരപ്പുറത്തിൽ കവിയാതെ ഉത്തരമെഴുതേണ്ടത് അതിന് നാല് സ്കോർ അങ്ങനെ പാർട്ട് മൂന്നിലെ എ ബി വിഭാഗങ്ങളിലായി ആകെ പതിനാറ് സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് നേടാനാകും അതെ ഇനി പാർട്ട് നാലാണ് പാർട്ട് നാലിൽ ആറ് സ്കോറിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാവും ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഊന്നൽ മേഖലയായ എ വിഭാഗത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് വരെ നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഒരു പുറത്തിൽ കവിയാതെ ഉത്തരം എഴുതാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ടാകും മൂന്ന് ശരി ഉത്തരങ്ങൾക്ക് ആറ് സ്കോർ വീതം പതിനെട്ട് സ്കോർ നിങ്ങൾക്കവിടെ നേടാൻ കഴിയും തുടർന്ന് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ബി വിഭാഗത്തിലാണ് അതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു പുറത്തിൽ കവിയാതെ ഉത്തരമെഴുതേണ്ടതുണ്ട് അവയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് സ്കോർ കിട്ടും അങ്ങനെ പാർട്ട് നാലിലെ എ ബി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമാവധി മുപ്പത് സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എട്ട് സ്കോറിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ പാർട്ട് അഞ്ചിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ബി വിഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത് അതിൽ നിന്നും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നരപ്പുറത്തിൽ കവിയാതെ ഉത്തരമെഴുതാനായിരിക്കും നിർദ്ദേശം ആ രണ്ട് ശരി ഉത്തരങ്ങൾക്കും എട്ട് സ്കോർ വീതം ആകെ പതിനാറ് സ്കോർ ആണ് പാർട്ട് അഞ്ചിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പഠിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഓർത്തെടുക്കാനും ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പതിയാനും സഹായകമായി തീർന്നിരിക്കും ഈ ആവർത്തന ക്ലാസ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളും വരുന്ന പരീക്ഷയിൽ മികച്ച സ്കോറുകൾ നേടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ അതിനുള്ള സഹായം നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരിൽ നിന്നും രക്ഷകർത്താക്കളിൽ നിന്നും ഈ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ ക്ലാസുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ കരുതട്ടെ ഏവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി നന്ദി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈപ്പിറ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ